Bueno, pues eh, voy a comenzar agradeciendo a las coordinadoras del evento, la doctora Danelia Mendieta y la doctora Marisabel Barrera, la invitación. Y también aprovechar para felicitarlas por este octavo año, que se dice muy rápido y muy fácil, pero en realidad ¿no? todo lo que implica pues, hacer una organización como la que ahorita ustedes están viviendo, pues no es nada sencillo. Entonces, muchas felicidades. Bueno. Pues así como le dice mi, mi, el título de mi ponencia, yo les voy a platicar estos próximos minutos sobre el malestar de la fibromialgia, o más bien los malestares de la fibromialgia, desde diferentes actores, que son las pacientes, obviamente, los familiares, los profesionales de la salud y el sistema de salud en general. ¿no? Es decir, en pocas palabras, es como por qué a la fibromialgia a veces se le, se le reconoce como esta piedrita en el zapato de todos nosotros, ¿no? ya sea a nivel del propio paciente, el que está viviendo con un paciente con fibromialgia, el personal de salud y obviamente el sistema en el que estamos in inmersos. Entonces voy a comenzar platicándoles cuáles son los malestares de los pacientes. Ya pues el principito desde hace bastante tiempo sabía bien de lo que hablaba cuando decía que lo esencial es invisible a los ojos, y pues les voy a contar un poco la historia, ¿no? Imagínense que Mafalda, aquí presente, empieza a tener pues ciertos dolores, ¿no? A lo mejor le empieza a doler la espalda, luego le empiezan a doler las rodillas, empieza a sentirse cansada sin un motivo aparente y a lo mejor también empieza con insomnio, ¿no? Todos estos problemas que también durante toda la mañana nos estuvieron repitiendo y que a través de los testimonios también se hicieron presentes. Bueno, pues obviamente Mafalda no sabe a quién acudir y dice, bueno, pues voy a ir con los profesionales de la salud porque seguramente ellos tendrán una respuesta. Pues va con, los con, los, con algunos reumatólogos, con los especialistas, a lo mejor con el ortopedista, con el neurólogo y pues aparentemente los estudios pues no muestran ninguna anomalía, les toman muestra, le toman muestras de sangre y no tiene ¿no? tampoco ninguna este, de frente. Pues... Eh, eh, te, sale de la consulta y entonces obviamente pues tiene como muchos sentimientos encontrados gente no entiende cómo ese dolor que ella está viviendo continuamente a diario pues pareciera como que no existiera a, a, a este, una vez que lo empieza a verbalizar eh, obviamente tiene días buenos ¿no? en los que realiza todas sus actividades cotidianas eh, pues como obviamente le dicen que el dolor aparentemente no tiene una causa orgánica a lo mejor todo está en su mente y entonces ella se esforza un poco para realizar todas esas actividades y de pronto al siguiente día pues se levanta con, eh, pues como si ¿no? textual hubiera corrido el maratón o, o tiene este sueño no reparador que la doctora Mendieta ya también hablaba. Finalmente pues acude a un reumatólogo, este reumatólogo le da por fin el diagnóstico y le dice bueno lo que usted tiene es fibromialgia, pero obviamente le dice que este es un padecimiento que para quizás muchos de los propios personal, del propio personal de salud tampoco sepan de qué están hablando, ¿no? Que el tratamiento pues debe de ser multivariado y que además eh, pues obviamente esto es una enfermedad crónica que eh, pues hasta ahora no tiene cura y que pues tendrá así como cíclico, ¿no? O sea, tendrá días buenos, días malos y entonces esto va a requerir un tratamiento pues mucho mayor al, al que a veces espera como con una pastillita uno quiere este, terminar ese dolor. Eh, aunado a esto, lo que está viviendo Mafalda también tiene que ver con la incomprensión por parte de la familia y por parte de la sociedad, porque cada vez que ella pues, le plantea a sus familiares cómo se siente, de pronto pues, tiene como esta sensación de que, no, de que no, la, no, no le están creyendo lo que tiene. Y entonces esto genera pues, muchos síntomas de, depresivos, ¿no? ansiedad y depresión. Y entonces esto obviamente va exacerbando todas esas molestias de las que eh, pues Mafalda está sintiendo. Finalmente, pues ella dice, basta, o sea, esta no es una vida que yo quisiera, a mí no me contaron que estas reglas pues, eran parte de la vida, y pues dice, para en el mundo que me quiero bajar. ¿no? Esta, pues obviamente es la posibilidad que tiene Mafalda de a través de su historia 
eh, empezar a explicar un poquito las molestias que viven las pacientes con fibromialgia. Y a veces, muchas, de hecho, muchas veces se sienten de esta forma. ¿no? ¿Por qué es tan difícil tratar la fibromialgia desde el punto de vista del paciente? Pues como obviamente lo comentamos ¿no? desde la mañana, la las variables principales es este dolor y este cansancio. Y eso es totalmente subjetivo. Es decir, el dolor, cuando es crónico, deja de funcionar, deja de ser, ¿no? un, un, como decía el doctor Pellicer, una alarma para nuestro, para nuestro cuerpo y entonces empieza a hacer lo contrario. Eh, como no es fácilmente verbalizable ¿no? y además es también difícil de medir, pues mi dolor, a lo mejor yo digo, es que a mí me duele muchísimo, pero ese muchísimo puede representar para alguno de ustedes un más o menos o un poquito. ¿no? Si vemos como en la escala de, de dolor del 0 a 10, eh, yo digo que a mí me duele un 8, a lo mejor ese 8 para ustedes es un 5 o un 10. Entonces, eso es como uno de, de los retos principales cuando se habla de fibromialgia, que ese dolor además de ser subjetivo es fácil es difícilmente eh, observable y medible a simple vista porque además como también en la mañana decían las pacientes y los pacientes porque también hay varones se ven muy bien entonces aparentemente pues pareciera como o sea de manera muy práctica si ahorita nos encontramos aquí en esta sala pues sería difícil saber quién tiene fibromialgia o no por solamente ¿no? aparentemente la, 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 bueno, la apariencia y entonces esto genera como esta falta de credibilidad, porque obviamente si tú me estás diciendo que te sientes súper mal, pero viene súper arreglada el evento, pues entonces ahí ya puede haber como una incongruencia. Y obviamente esto se, se añade a estos factores de personalidad que también ya se han visto, que están ¿no? eh, pues diferenciados, en que las pacientes con fibromialgia son muy autoexigentes, ya lo decía hace rato el, el, el el señor que, que decía ¿no? que pues obviamente él tenía que hacer las cosas como súper perfectas y solamente él las podía hacer como ¿no? hasta que él no estuviera satisfecho, entonces no podía descansar. ¿no? Entonces esta autoexigencia, esta eh, eh, sobrecarga que a veces ¿no? eh, con, con, los, con las actividades cotidianas nos generamos, pues también está interviniendo en que esas molestias o esa sintomatología que de pronto ya se sabe que está ¿no? este, irritada en el sistema nervioso autónomo, pues con estas actividades cotidianas pues va siendo exponencial. Para los familiares, entonces, ¿qué representan estos malestares? De manera sumamente introductoria, habría que definir que la familia pues, es un sistema, ¿no? un sistema donde cada uno de los miembros tiene un papel en específico, un rol, determinadas funciones que nosotros ya sabemos eh, pues, quién, a quién le gusta lavar los trastes, quién este, tiende bien las camas, quién hace mejor la comida, ¿no? quién nada más tiene como, sobre todo en los hijos, esta función de, bueno, tú nada más tienes que estudiar, etcétera, etcétera. La fibromialgia o cualquier enfermedad crónica lo que hace en el sistema familiar es desequilibrarlo, es provocar como esta crisis llamada enfermedad. Y eh, dependiendo de las capacidades que el propio sistema tenga, es como vamos a poder decir que va a poder contender ¿no? de manera positiva o va, o va a poder resolver más o menos este, sin, sin ninguna dificultad la familia esa enfermedad, es decir, lo va a poder hacer de una manera adaptativa o al contrario, esta crisis, esta enfermedad, lo que va a hacer es exacerbar justo a lo mejor esas, esos problemas que ya existen en la familia y entonces eso se va a volver todavía más caótico. Eh, ¿Por qué es un malestar entonces para los familiares? Pues obviamente, si muchas de las pacientes se describen como estas supermujeres, eh, estas este, madres que hacen todo por los hijos y que incluso no le dejan ¿no? Este, tender la cama al hijo porque, ay pobrecito, eh, mejor eh, cuando, cuando crezca o cuando se vaya a casar, a lo mejor, bueno, que su esposa lo siga permaneciendo. ¿no? Ese, ese tipo de, de, de creencias y de concepciones están ahí. Y entonces... Cuando llega la fibromialgia y una de las partes más importantes es justo eh, el impedimento de realizar las actividades cotidianas, entonces a los familiares obviamente esto se les genera una mayor responsabilidad en automático y un cambio de roles eh, que obviamente pues muy probablemente no quieran. 
porque pues si yo antes nada más me dedicaba a hacer mis cosas y veía por mí, pues ahora quizás vaya a tener que empezar a ver por otro miembro de mi familia. Esto va a impactar en la disminución del tiempo libre que los propios familiares tengan y obviamente en los recursos económicos, porque lejos de todo el tratamiento, ¿no? todos las, los medicamentos que, que son necesarios para atender el padecimiento, pues quizás a lo mejor la paciente eh, eh, tenía una actividad laboral, formal o informal, y producto de la enfermedad, pues deja totalmente de hacer estas actividades, y entonces esto va a repercutir en el ingreso familiar, y si a lo mejor teníamos planeada, no sé, un, las, las próximas vacaciones este, en verano, pues ahora obviamente eso no va a suceder, y entonces los propios familiares pues van a empezar a sentirse enojados, a sentir esa frustración, a sentir esa desesperación y pues a, si no se atiende también esta parte, pues les digo, genera todavía un círculo vicioso en el que pues si no tenemos una comunicación efectiva, una comunicación directa con los familiares, entonces lo vamos negando, evitando vamos haciendo como que no pasa nada cuando en realidad estamos súper enojados porque pues yo, no, yo quería ir mucho a esas vacaciones que ya no van a ser, ¿no? En relación con la pareja, obviamente, también existe pues esa merma, ¿no? Y entonces esta parte de, este, de la actividad sexual pues obviamente también se ve eh, pues disminuida y entonces esto también va a afectar mucho a la propia pareja. Eh, y en general, los que genera un, una enfermedad crónica, pues están a todos niveles, pero es todavía mucho más importante en relación con esta relación madre-hijo. Lo que se ha visto a través, bueno, obviamente todo es consecuencia, una ruptura de la rutina, ¿no? de esta dinámica familiar que, que existe previamente y que producto de la de la sintomatología propia de la fibromialgia y de las molestias que, que les estoy mencionando, pues va a haber un incremento de los niveles de estrés en todos los familiares y esto va a ser eh, todavía más complicado un tratamiento eh, efectivo para el padecimiento y para la dinámica familiar. Lo que se ha visto en los miembros de la familia y que también es muy importante porque generalmente eh, cuando se trata al enfermo se deja de lado muchas veces a la familia. ¿Por qué? Porque pues, a lo mejor ¿no? lo que importa es enfocarnos precisamente en el paciente y en el dolor que está sintiendo y en la depresión y en estos problemas de insomnio y demás. Pero dejamos de ver un poco al, al familiar y hay muchos estudios recientemente que, que han eh, hecho evidente que muchas veces los familiares son los que tienen mayor severidad, por ejemplo, en este caso de depresión, que los propios pacientes. Entonces, esto es algo muy importante porque eh, aquí se está haciendo evidente la necesidad de tener un tratamiento no solamente para el paciente, sino también para el familiar. En, sobre todo, por ejemplo, en los hijos más chicos, ellos presentan muy frecuentemente este sentimiento de abandono. ¿Por qué? Pues porque antes a lo mejor la mamá iba por los hijos a la escuela y los recogía y les ayudaba a hacer la tarea, jugaba con ellos y de pronto pues la paciente ya no puede hacer esas actividades o ya no las hace tan usualmente o tan frecuentemente como debería y entonces el niño de manera muy lógica se explica pues es que mi mamá ya no quiere estar conmigo, o sea pues ahí la veo eh, acostada, no se quiere levantar, pues entonces ellos sienten este abandono muy importante y si eso no se trabaja entonces esa concepción que va a tener el niño cuando vaya creciendo pues va a determinar mucho el desarrollo psicológico y el desarrollo emocional que también va a ser muy importante tratar en su momento y así a, a todos niveles todos somos familiares de algún paciente de edad crónica entonces dentro de nuestras propias emociones nuestras propias concepciones necesitamos también trabajar esa parte porque al final pues es una pérdida de la salud de un miembro de nuestra familia que obviamente nos está afectando directamente y que aparentemente pudiera no ser tan, tan evidente pero que a través de estos estudios se está viendo cada vez más la importancia de también escuchar al familiar porque si no se hace obviamente estos niveles de frustración estos niveles de culpa estos niveles de ira pues pueden ir incrementándose 
y como se pasa de largo y a lo mejor nos focalizamos mucho a la paciente, nos estamos dando cuenta que también ahí se está gestando otra enfermedad importante que atender. Como dice aquí un, un, un investigador que trata sobre justo los procesos de duelo, el dolor compartido es dolor disminuido y hay muchas investigaciones que tratan justamente del factor del apoyo social. ¿Cómo? Y, y no es coincidencia que el tratamiento efectivo en la fibromialgia o en las enfermedades crónicas tenga que ver con justo esta terapia de grupo. Porque a través de escuchar que no nada más soy la única que está presentando esta, este dolor o estas emociones este, desagradables, y que puedo compartir con alguien mi sentir y que además me están escuchando y me estoy sintiendo parte de un grupo, eso tiene muchísimas, muchísima influencia sobre la percepción de salud. Y también se ha visto que a pesar de que ya vimos que este dolor crónico es eh, irreversible, es decir, que ese daño está del sistema nervioso central. Entonces, por más que yo quiera como tratar de restituir al sistema, todavía no es posible. Sin embargo, a partir de otros factores, yo puedo empezar a disminuir ese dolor que de entrada ya sé que va a estar ahí permanente. ¿Qué pasa entonces con los otros actores y que también son muy importantes en el estudio de la fibromialgia y obviamente en su tratamiento? Los profesionales de la salud. Eh, la doctora Barrera seguramente en un momento les va a hablar justo de este modelo lineal y cómo se ha ido transformando para empezar a explicar las enfermedades crónicas. Cuando al principio nada más decíamos que la enfermedad es causa y efecto y entonces lo que necesitábamos era identificar qué es lo que lo estaba originando y cuando yo decía ya le di al origen, ya lo elimino y entonces ya no necesito hacer ningún otro tratamiento porque el efecto va a ser pues que no tengo la enfermedad. Lo que sucede con las enfermedades crónicas, las enfermedades crónico-degenerativas, es que este modelo lineal ya no alcanza, porque como estamos viendo, hay diferentes factores que están interviniendo para que la enfermedad se presente. Entonces, lo que se ha visto con los profesionales de la salud es que reconocen que tratar a personas con enfermedades crónicas es muy difícil. Es muy difícil interactuar con ellas porque tienen una historia, ¿no? unos antecedentes pues muy importantes de todas las enfermedades, de toda la sintomatología que a veces al propio médico o al propio profesional de la salud le les hace muy difícil eh, entender justo esa parte. Eh, también reconocen que se sienten frustrados y que tratan de evitar en su mayoría cruzarse con este tipo de pacientes pero también se ha identificado que tiene mucho que ver en primera, ya sea por el desconocimiento de la enfermedad o por esta cuestión que les decía de la falta de apertura que a veces tratamos de y que a partir de este tipo de, de eventos, pues lo que se, lo que se intenta es divulgar esta información y empezar a hacer más conciencia a nivel del personal médico la importancia que tiene empezar a generar estos nuevos paradigmas para explicar la enfermedad crónica. Eh, en específico con la fibromialgia, eh, esto es a través, ¿no? todo lo que les presento aquí es a través de entrevistas que le han realizado a los, a los médicos y a pacientes que han tenido contacto con el médico. Y entonces eh, ellos dicen, bueno, pues obviamente existe esta controversia en el diagnóstico porque hasta ahora pues no hay una prueba de laboratorio, no hay un estudio ¿no? totalmente objetivo, o sea, no es como en la resonancia magnética donde ya sale ahí algo raro en tal órgano, o que si yo tomo una muestra de sangre, pues se alteran ciertos niveles. ¿no? Aquí todavía no llegamos a eso, estamos justo en el camino. Mientras el diagnóstico es clínico, y entonces mucha de la controversia y los debates es justo por eso. Pues... Quizás el médico que la está tratando no tenga el conocimiento o no tenga esa experiencia y entonces diga, pues es que para mí, si no hay algo objetivo, pues ese dolor es referirlo al área de psiquiatría. Entonces, eh, este es el, el, pues es el escenario en el que estamos viviendo actualmente. ¿no? Y en una encuesta que se realizó a pacientes y a médicos, 
se ha visto que el 35% de ellos no estaban satisfechas con el tratamiento gracias, que recibían. Esto es muy importante porque el malestar de los médicos es justo ese, ¿no? Esta necesidad de cambiar es como si al médico a partir de mañana le dijéramos, a ver, los diestros mañana van a ser zurdos y los zurdos vuélvanse diestros. Entonces, esto requiere, pues obviamente, un camino que afortunadamente ya estamos tratando. Esto obviamente trae como consecuencia que este encuentro con los profesionales pues no sea del todo eh, agradable, ¿no? porque obviamente hay múltiples pacientes que tienen muchas cirugías, porque obviamente pues es, ah, pues me duele la rodilla, te opero la rodilla, me duele la mano, te opero de la mano, ¿no? Y, eh, y obviamente se junta con este factor de la polifarmacia, porque los modelos, les decía, para explicar la enfermedad en sus orígenes, tiene mucho que ver con esta parte de de individualizar todo ¿no? de, voy con el gastroenterólogo para tratarme la gastritis pero voy con el neurólogo para tratarme el dolor de cabeza, entonces el gastroenterólogo me da un medicamento para la gastritis y el neurólogo me da un medicamento para el dolor de cabeza pero si uno llega con esta nueva paradigma de decir pues es que la fibromialgia tiene que ver con la gastritis pero también tiene que ver con, la, con los dolores de cabeza, entonces tendramos, tendremos que tener unos nuevos modelos de tratamiento que sean más integrales y que sean multidisciplinarios y obviamente identificar que el paciente es el mejor experto de su propia enfermedad ¿no? entonces la, los tratamientos a nivel del, de la relación médico-paciente tendrán forzosamente que encaminarse a escuchar más al paciente porque al final es el paciente el que nos da a nosotros más información para tratar de ayudarlo en lo que se pueda Finalmente, en el sistema de salud, pues miren, si ya eh, toda esta mañana pues, les hemos estado hablando ¿no? de, de que la enfermedad es multifactorial y que así también los profesionales también son muchos los que tienen que intervenir, entonces nosotros llegamos y les decimos a las pacientes, pues vaya con el reumatólogo, pero también con el médico internista, pero también con el psiquiatra y también con el nutriólogo, ¿no? Y además el ejercicio de bajo impacto es muy importante, pues métase a clases de tai chi, de yoga y obviamente como ya vimos que esta impacta a nivel familiar, pues seguramente también le va a tocar a su familia estar este, yendo a terapia o terapia de pareja, etcétera, etcétera. Y entonces, pues clásico que nos dicen, bueno pues cómo le vamos a hacer, ¿no? Porque obviamente el sistema de salud, los servicios de salud, obviamente están individualizados nuevamente, ¿no? Y entonces, ah, pues este, voy a sacarme los estudios aquí a rehabilitación, tengo que ir a un nutriólogo particular, y entonces eso va a generar muchísimos costos directos e indirectos en los pacientes, pero también en los servicios de salud. Y es precisamente por esta carencia de... Eh, de que el sistema que tenemos no está bien organizado, es, o sea, las enfermedades crónicas lo que han venido a, a reflejar es que nuestro sistema de salud y nuestros servicios de salud no están bien organizados para tratar enfermedades crónicas precisamente por los múltiples factores que intervienen para que se desarrolle y para que se mantenga. Entonces, la, aquí hay una encuesta de 800 pacientes y 1.622 médicos que se le hicieron a ocho países y está incluido México. Y si se dan cuenta, eh, creo que me voy a ir nada más a lo más importante, que pueden pasar incluso ocho años, es decir, imagínense que a lo mejor en 2010 una persona empezó a tener estas molestias y no va a ser sino un año cuando le digan tiene fibromialgia y más o menos vamos a empezar con este tratamiento. Eso aunado al tiempo que nosotros a veces nos tardamos para buscar esa ayuda, porque generalmente normalizamos mucho el dolor. ¿no? Decimos, ah, pues me está doliendo mucho la mano, ah, pues debe ser porque como estoy mucho rato en la computadora o porque como estoy tejiendo mucho o la uso demasiado, pues esa es la causa. Entonces, en realidad no tendría más que dejar de hacer esa actividad para que se me quitara el dolor. Entonces, hay muchas eh, largas trayectorias de búsqueda de atención y si luego cuando llegan por fin al especialista, el especialista no sabe de lo que le están hablando o además eh, se tarda mucho en hacer ese diagnóstico, pues entonces imagínense todo lo que va conllevando el tratar una enfermedad a este nivel. Lo importante es saber que mientras más temprano se establezca el diagnóstico hay mayor probabilidad de tener un tratamiento efectivo. Finalmente, pues estos malestares que diríamos, bueno, pues ya están aquí, ¿qué vamos a hacer? Nada, vámonos. Pues no, 
Afortunadamente, la buena noticia es que, eh, bueno, un ejemplo claro está aquí en desde el 2007 se ha empezado a establecer esa, eh, ese intento por generar estos nuevos paradigmas que expliquen mejor las enfermedades crónicas y que además se atienda no solamente al paciente en específico, sino también a su familia y que juntos, porque de otra manera es imposible, juntos a través de la multidisciplina y de la interdisciplina, y del apoyo de los familiares y del apoyo de las propias pacientes en formar estos grupos es cómo vamos a poder contender con estas enfermedades y tratar de que ese dolor vaya disminuyendo hasta que haya calidad de vida. Entonces, finalmente quiero hacer énfasis en que esa interdisciplina y esa multidisciplina que venir de nosotros mismos y, eh, y no solamente de los médicos o de los profesionales de la salud, sino justo de ustedes que son los expertos en la enfermedad y eh, la participación de toda la ciudadanía. Muchísimas gracias. Gracias.